Iniciamos esta décima temporada celebrando el tercer aniversario de Open Closet. Sí, tres años de muchas vivencias y aprendizajes. Gracias por el apoyo, por ser parte de nuestra gran familia. Este programa es presentado por Saute y Toyota, la mejor opción al momento de comprar o rentar un vehículo en Miami. Cuida tu salud sexual con nuestros amigos de Prevention 305. Gratis y confidencial en todo el sur de la Florida. ¡Hola! Y aquí estamos, seguimos celebrando nuestro Ajá. tercer aniversario de Open Closet. Porque aquí lo que se guarda no se luce y mira, ya son tres años y seguimos y seguimos y seguimos. Mujeres, y tú sabes Hola. que estoy muy feliz, ¿Por qué? Apart, doblemente feliz por porque el aniversario. Navidad. Bueno, porque es Navidad y porque lo estamos haciendo en mi ciudad amada, Caracas, Venezuela. Ah, sí, además que estamos celebrando Navidad en este hotel maravilloso que nos prestó sus instalaciones en el hotel ah, sí. Altamira de Altamira Village. Village. De verdad que Divino. muy amable, muy, esta gente maravillosa se portó bien con nosotros. Hoy tenemos un programa súper importante, pero antes de entrar en materia de este programa, nosotros tenemos que decirle a ustedes que se suscriban. ¿Por qué, Franklin? Porque no se pueden perder este programa de hoy con esta invitada fabulosa que tenemos no se lo pueden perder. Ustedes van a entrar ahí para que no se lo pierdan. Es muy fácil. Van a la plataforma de YouTube, le dan ahí donde dice suscribirse, clic y ya están suscritos. Aquí van a encontrar una banda para que ustedes comenten sobre esta invitada, sobre Open Closet, porque nos encanta leerlo. Aquí abajo hay una campanita que la tienen todos los youtubers, pero la de yo es muy básica. La qué? de nosotros hace... Señores, <risa> 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 es la mejor opción y la manera más fácil de apoyar. Nada más que la que nosotros queremos siempre la de suscribirse. Además es gratuito, es fabuloso, es rápido claro. y contamos con el apoyo de ustedes. Y bueno, ahí es... mira, me gusta, lo comparto y todo. Y hablan, y hablan, y escriban. Franklin siempre comenta los comentarios y anda siempre como mira lo que me dijeron de mí lo que eran de ti me encanta entonces me yo encanta. sé ese tres morboso mira pero tú eso. no llegaste aquí a Caracas Venezuela sí como de la nada no, no obvio en avión siempre hemos contado con una gente que nos apoya ah, pero por y nos, supuesto. Bueno, y nos cuida pues la gente de la casa la gente la que gente siempre está con nosotros la gente que sin duda alguna ha apoyado ha creído en este proyecto y es la gente cuál mi amor esa gente donde tú llegas caminando y salimos manejando, manejando. sin duda alguna la mejor opción al momento de comprar un, o rentar un vehículo en la ciudad de Miami es la gente de Saúde y Toyota. ¡Eje! ¡Ay! Tú tienes esa, tú tienes esa publicidad Ay, con Salucita, vale, no Salucita. Los genes. Los genes. Es que viene un tema. Viene aquí, porque viene el uh -huh. tema, el tema de aquí. El, el tema, tema de hoy de aquí. Todo esto. De todo esto. De todo, de todo el cuerpo. Bueno, Ajá. yo creo que es hora de llamar a nuestra mm. invitada, ¿verdad? Ustedes ¿Qué? estén atentos, muy atentos, uh -huh. porque el tema de hoy, a veces tenemos como que muchas preguntas dentro de nosotros y nos da como pena a estas alturas de la vida. Hablar de sexo. Nosotros nos abrimos uh -huh. un poquito hoy. Y Tú vives abriéndote. Y buscamos, cálmate. Y buscamos esa invitada fabulosa, profesional. Tenemos hoy una amiga personal que me dijo, sí, voy a estar en Open Closet para hablar de todo esto. Pero ya va, ¿de qué vamos a hablar? Del punto G. ¿Tú sabes el punto, punto G? El punto, tendría que hacer una... Tenía que preguntar. No, que tú no sabes. No, tú vas a de abecedario. <risa> yo no sé dónde está. Pero la que sí sabe es la que viene la, para por acá. Por supuesto, una especialista. Una médico, sexóloga, Ajá. fabulosa, que ha dado infinidades de conferencias a nivel mundial. Esa mujer sabe mucho. Uh -huh. Mucho. Y vas a ver, nos va a enseñar tocar. Y cuando se sienta a, a escuchar esa eh, conferencia de ella, tú dices, Dios mío. Yo estoy en el aparato, me quedé. Te quedaste. Me quedé. Pero ya, yo no puedo esperar más. Adelante, mi querida amiga, la doctora Lu Jaime. Doctora. Hola. Ahí llegó la doctora. Mi amor. Hola. Ajá. Qué bello tenerte. Ay. Doctora, bienvenida a Open Closet. Estoy open un poquito. Closet. Open Closet. Al fin. Muérete. Ah. Open Closet. Aquí no hay puertas, mi amor. Ah, que no importa. Aquí sé tú, así como tú eres, la verdad. Le tengo un poquito de miedo a esta doctora. Sí. Porque ella es un poco fuerte. Doctora, hoy estás invitada para este programa. Primero, bienvenida, porque evidentemente nosotros, Gracias. Frankie, siempre me ha hablado de usted y su trabajo y hemos visto y de verdad es un trabajo súper bonito y bien profesional. Pero vamos a hablar hoy sobre el, el punto G masculino. Ese punto G que mucha gente dice, los heterosexuales, les tienen miedo, los heterosexuales les tienen mucho miedo al punto G masculino. Los gays queremos saber dónde está. Ay, Dios mío. <risa> y lo sabes. <risa> Pero si hay un punto G de, en, lo, en la parte masculina. Bueno, fíjense, explico. Uh -huh. Para Open Closet, una clase de punto G esta noche. 
para los niños. Ajá. Ay, que no para sabemos. que aprendan mis muchachitos. Ah, y, y todos esos muchachitos que están ahí. Y todos y esos, los que están ah, allá. Ah, porque todos son ingenuos, pobrecitos. Bueno, el punto G es el punto de Grafenberg, que es quien lo descubre en las mujeres. Y está en el techo de la vagina dos tercios después de la entrada. Ustedes tocan así y aquí está el punto G. En la mujer. Luego, en la mujer. Luego, con los años, las mujeres que somos tan curiosas, descubrimos el punto G, le dijimos en ese momento, en el ano hacia adentro, uno toca el techo y ahí está un punto que es mucho más sensible que el resto de la zona. Y lo llamamos punto G, pero no se llama punto G, se llama punto P. Ay, porque no, el P. punto P es el del hombre. Porque además, déjenme decirles que ahora es que hay puntos en el cuerpo. O sea, eso es un punto en este universo de sensaciones que tenemos. O sea, lo que, lo que, lo que le dije a Carlos ahorita del abecedario lo tenemos en el cuerpo. ¿Qué, qué? Por favor, yo tengo el DL. El DL. Yo los tengo todos. Y por todo eso, ese abecedario se siente. Bueno, tú puedes pedir, mira... ¿Me quieres escribir algo? Busca los puntos. Yo soy como el abecedario, pura letra. Entonces, bueno, eh, lo importante de la sexualidad en el varón es que el varón le pierda el miedo a la zona. Como decía Carlitos hace un rato, en los homosexuales o en los bisexuales, ellos conocen perfectamente su zona y saben dónde les agrada. Pero el, oh, el heterosexual... <risa> ¿Te gusta? Ajá, pero el heterosexual le tiene miedo al ano porque hay un mal concepto uh -huh. de esa zona uh -huh. porque se cree que esa zona es solo de homosexuales y si yo me dejo tocar, entonces yo Soy me voy a considerar un homosexual. Pues no es así, hijo. Como dije hace rato, todos tenemos muchos puntos en el cuerpo que en algún momento fueron llamados zonas eróticas y si usted tiene la habilidad y la curiosidad de descubrir las zonas en el cuerpo de su pareja, ¿Yo? usted va a conseguir el abecedario que usted considere que quiere tener. Por eso es que la sexualidad es tan importante. Y a Carlitos yo le decía hoy que hay tanto que decir de la sexualidad pero la gente no escucha porque la gente no quiere escuchar porque quieren seguir en la receta básica. Uh -huh. Un besito, un abracito, sexo oral y ya. ¡Pin! Pues no es así. Eh, hoy vamos a tratar de dar toda una vuelta alrededor del punto G hasta que lleguemos al punto P. ¡Upa! Yo voy a agarrar palco aquí, mi amor, ah, porque esa pero... P hay que pulir. Esa... <risa> Con P de pulida. Siempre que sale. Ay, Dios, con Dios. P, Carlitos, Ajá. con P de pasión. De P de pasión, me encanta, porque la pasión es necesaria. Uh, a mí me encanta la pasión. Bueno, ¿y a mí? A mí me encanta la pasión, no me gusta... Y yo aprendí el, el... la pasión con mis estudios, ¿sabes? Ay, yo pensé que su, con sus ex. Bueno, con mis... Ah, 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 ok, unos tuvieron pasión, otros no, porque Uy. la desconocía. Pero después que la conocí... Entiendo que la sexualidad necesita conocimiento. Tú necesitas conocer tu cuerpo claro. para tú, si tienes una pareja que no sabe, tú lo enseñas. Es verdad. Y si tú conoces tu cuerpo, tú vas manejando ese lenguaje pasional que es toco para que me hagan lo mismo. Es verdad. Porque todo lo que se da se recibe, Carlitos, no es que está ahí recibiendo mm -mm, mm -mm. y dando... A veces somos egoístas, ¿verdad? Sí, sí, pero también hay gente que le gusta dar mucho, mm -hmm. ¿no? Porque me agarra Entonces, a mí. ¿Ay? <risa> bueno, es que Franklin tengo 30 años conociéndolo. Miren, mi cabello... Yo era un bebé. Es de Franklin. <risa> y me, eh, Franklin estaba recién nacido, ah, ¿no? sí. Tenía Franklin años. se entregó a mi vida. ¿Viste? Sí. Doctora, eh, ¿verdad, entonces, mi amor? yo antes, antes que entré un poco en tema, porque es que me causó un poquito de curiosidad, eh, porque siempre dicen que por lo menos la sexualidad del hombre eh, cuando, bueno, el hombre homosexual, hablemos del hombre homosexual eh, siempre dice que eh, es necesario estar con un hombre que tenga el pene grande porque es donde va a llegar a, al punto, en teoría entonces, esto me está muy como trayendo a conciencia de que si está arriba y está aquí no es necesario un, un pene tan grande en la mujer y en el hombre tenemos el mismo tema 
que es el tema del tamaño del pene. Uh -huh. Las mujeres les encanta un pene grande, uh -huh. después les va a doler, les arde, se quejan de los cólicos postcoito. Y en los hombres <risa> pasa igual, pero para el punto más sensible de la zona resulta que están a dos centímetros o tres de la entrada. Oh. Un pene de este tamaño les puede a ustedes funcionar perfectamente porque la zona es tan sensible que los va a hacer disfrutar. Dios. Ahora, ¿cómo descubrir esa zona? Con el pulpejo de un dedo, si ustedes son habilidosos, uh -huh. ustedes, ustedes van como Cristóbal Colón. Ay, Dios. Viajen por la zona y descubran cuál es la zona que más placer les da. Y después en el coito ustedes van a hacer pues, que esa zona se roce pues, a mayor estímulo. Recuerden que en una penetración y no es... Dando calor. <risa> En una penetración es importante, el movimiento no tiene por qué ser rápido desde el principio, es lento, moderado y muy rápido y luego vuelven a bajar porque hay que con controlar la eyaculación. También el movimiento de la cadera tienen que aprender lo que es importante. También la intensidad del empuje porque tampoco es esos movimientos que lo que hacen es chocar con las paredes y dañar. Entonces ustedes tienen que convertirse esto en una danza para las sensaciones. Wow. No es una danza de daño, es una danza de pasión. Porque eso lo enseñamos en consulta y bueno... Y después me escribe. Después me escribe después, usted en su comentario, después que viene este programa, si funciona y cuando le funcione, usted dicen aquí, el arco doctora, iris. me valió. Ahora, el arco iris de Carlitos. Luz, ahora, te, te, ahora que tú estás diciendo esto del punto P, que está arriba, que el tamaño no importa, que no, voy a hablar de la parte homosexual. Siempre hemos escuchado, siempre hemos escuchado, ay no, yo me acosté con él, pero lo tiene chiquito, no tiene vida. Entonces, y eso es muchos comentarios, siempre ha pasado eso. Hombres y mujeres. Te, eh, te acuestas con él, no, yo lo dejé, o no, no nos llamamos más, yo no lo llamé más porque lo tenía pequeño. Entonces quiere decir que ninguno de esas personas que se, que se acostaron con esta persona sabe dónde está el punto P. Porque es que el tamaño funciona en la cabeza, porque te da un ideal. Un morbo. Porque, ajá, porque está grande, está grueso, me va a deleitar. Uh -huh. Qué lástima que los hombres de pene grande, la mayoría son malos amantes. Uh -huh. Ay, malos Dios amantes. Mío. Porque no hacen otra cosa sino mostrar el coroto. Ajá. Uh -huh. Y el coroto no funciona. Doctor, ¿usted quisiera tomarse otro trago de más? Claro, Ay, a mí por me favor. encantaría. Puedo llamar, y a ellos ¿puedo, también. ¿Puedo llamar, el, ¿Puedo llamar el modelo esta noche? Claro. Gabo. No vale. Eh, el por... señor Eduardo. Oh, señor Eduardo. Señor Eduardo. El trago de la doctora Luz, por favor. Aquí está. Este que está aquí. Ah, y el, y el, y el mojito también, como que ajá. Ajá. Ah, y el mojito. El mojito. <ríe> Ajá, doctora, porque de verdad que el tema está súper interesante porque realmente nosotros siempre tenemos una preconcepción. Siempre Gracias, a uno le dicen lo que ya usted ha escuchado, que realmente que eh, el pene debe ser grande, porque genera un morbo, porque realmente da un punto G, pero el, el punto G si está tan cerca y está tan arriba y se puede llegar al 2 con, con dos dedos, entonces quiere decir que podemos indagar más con un movimiento de cadera, un, un sucuzuku, un... Es que mira, un dame y te el, doy. el ano es... Un, un punto de miedo. Uh -huh. La gente le tiene miedo a qué me va a pasar si yo investigo qué hay ahí adentro. Y la gente tiene que aprender primero con el dedito. Usted el primer día dilata, poco a poco entra suave y así usted va descubriendo las zonas de sensibilidad y lo que le agrada porque es que la no siente tanto como el resto. Él está siempre calladito en la Ay, parte Dios. de atrás, pero él es el protagonista no. muchas veces. Doctora, el hecho de que un hombre heterosexual le guste que su pareja Carlito, le introduzca sí. el dedo en el ano. Eso, ¿Quiere decir que tiene afinaciones así homosexuales no, no. o no? Eso es un error de concepto y por eso los hombres le tienen miedo a esa exploración. Hay hombres que ni siquiera le puedes tocar uh -huh. las nalgas porque se ofenden. Sí. Y hay hombres que verdaderamente se dejan 
bueno, descubrir esa zona porque han entendido que es una zona de alta sensibilidad en la excitación. Es verdad, porque mira, hemos tenido varios entrevistados, yo recuerdo que tuvimos a Marco, Marco sí. Music, eh, recuerdo ah, que tuvimos Jorge a Villavese. Eh, Jorge Villavese, eh, tuvimos a eh, Julian Gil, y dijeron lo mismo cuando le preguntamos sobre, si, a, sobre su, cómo eran ellos, si eran permisivos con las mujeres que tocaran en su ano, y decían, yo llego hasta donde me pueden hacer el sexo oral, el, 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 sexo oral. el, sexo, el, sexo, el beso. Ok. Pero hasta ahí, pero yo no dejo que me meta un dedo porque ahí sí yo le empujo. Carlitos, dice, ahí está el punto eso se miedo. llama el beso negro. El beso negro. Y del beso negro mucha gente habla, y pero mucha gente por otra razón, que es la razón del de olor, del sabor, no lo practica. Sí. Recuerden que la higiene en el sexo Total. es muy importante. Es verdad. Y siempre, si toda la zona genital y anal está... Con higiene no va a haber problema. Obviamente. Pero hay gente que, que sí, bueno, que tiene sí. problemas con los olores. En mi consulta llega mucha gente con problemas con el ano. Están divorciados del ano. Y yo he tratado de que se casen con el ano toda mi carrera, pero es que ese compromiso ha sido muy difícil. Y eso es tanto mujer como hombre. En, ambos, en ambas orientaciones, homosexuales y heterosexuales, le tienen miedo al ano. Hay homosexuales que no practican el sexo anal, Ajá. solo practican sexo oral y practican estimulación uh -huh. general, pero estimulación o coito anal no lo hacen yo conozco, por ese mismo motivo. Yo conozco muchos de que dicen, yo, guacara, yo no doy un beso, yo no doy un beso negro, no puedo. Bueno, y eso, y, y eso hay que respetarlo, claro, aunque claro. la tecnología, los chinos son maravillosos en esto. Ellos han inventado olores, spray, gelatina, de todo para que puedan utilizar el ano, pero la gente todavía le tiene un poco de mm. temor a la zona. Sí. Ay, saludita por eso, doctora. Saludita, por favor. Yo le voy a... Necesitamos una saludita por eso porque realmente nosotros... Es... No, yo creo que una de las funciones de Open Closet y, y eh, ya educar. son tres años trabajando, claro. siempre ha sido educar y aprender porque no, son, no solamente es un chiste, un cuento, sino que también... Mira, uno se llega aquí como que ya yo voy a practicar el movimiento de cadera. Ay, <risa> porque, ajá... Es que te iba a preguntar una cosa ahorita, ustedes me interrumpieron, se me fue la cosa, la idea. Mira, no sabes lo feliz que a mí me hace cuando la gente dice que aprende. Porque yo tengo 35 años como un loro. Yo soy un loro, un loro sexual. Hablo y hablo y hablo de sexo. Y todavía la gente joven y de más edad llega a mi consulta y cuando me dicen cosas yo... Perdí mis 35 años. No saben nada todavía. Doctora, y eso del, del beso negro, ¿tiene una táctica, tiene una, una fórmula para hacerlo? Porque estamos claros que también se escuchan comentarios. No, niño, él me lo hizo, no sentí absolutamente nada. No, 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 no entendí para qué me hizo eso. Bueno, les voy a contar. Mi primer premio internacional... Fue por el beso negro. En la, beso academia, negro. En la academia de sexo. Otra vez, salucita. <risa> Tiene un premio internacional Mira, sobre beso negro. Mira, ustedes brindan y yo que me bueno, gané el premio. Por favor, ay, <risa> Porque estamos hablando por usted, doctora. Porque claro, se ganó por ese, ese premio. Por bueno, ese premio de beso gané negro. Un premio en un congreso latinoamericano por explicar la técnica del sexo anal. Porque no había técnica de sexo anal. Hice 10 pasos para el sexo anal. Uh, Ustedes lo pueden programa. conseguir. Entonces, y eso bueno, es un no, premio no, maravilloso. Los cinco por lo menos no, aquí. Por lo menos, entonces, ya me entregaron que sea lo más entonces, válido. imagínense, esta merideña, con las cinco águilas blancas aquí atrás, mi papá escondido debajo de la manta porque le preguntaban, ¿tu hija en qué se especializó? No, ella es psiquiatra. <risa> Jamás iba a decir que era sexóloga. sexóloga. Entonces, bueno, a mí me place mucho yo haber superado las cinco águilas, el pico Bolívar, y estar aquí hoy hablando para ustedes, que es el público de estos dos niños, que tienen un programa maravilloso. Gracias. Y que además la gente necesita tanta educación que... Las puertas están abiertas para quien desea aprender en mis redes, 
en mi correo, todo lo que quieran, porque yo no cobro por eso. Para mí es un honor poderlos ayudar y que después me digan como Carlitos, doctora, me monté en el arco iris. <risa> <risa> Todas estas cosas que, que acaba de decir la doctora, sus redes, todo su correo. Va, va a aquí, aquí, por supuesto. Puesto para que ustedes se metan ahí y le pregunten a esta doctora. De doctora, todo, cinco, yo, punto, cinco puntos <risa> importantes cinco para el Cinco por lo menos, porque técnica, primera vez que veo los técnicos tan pendientes de un eh, tema. Es verdad, <risa> primera vez que los técnicos están <risa> pendientes y realmente. Mira, es primera vez que mi mamá está en el programa, mi mamá vino de de, de Maracaibo ver el programa ¡Ay, qué es el primer programa y es sobre sexo entonces bueno ajá la queso bueno. no ella entiende obvio claro. que entender. ella entiende porque uno a esta edad déjame decirte que yo lo entiendo todo yo he aprendido a través del sexo lo que es la vida en general y me ha ayudado a conocer el individuo, me ha ayudado a entender la pareja, a entender que perdí mi tiempo recién casada peleando por tonterías y que la vida es para compartirla, para amar, para aprender a querer todo lo que uno tiene día a día. Y eso es muy importante, practíquenlo. Luz, hablando de todo un poco. Los cinco, no, medio cinco técnicos. No, ya va, punto. después de esta, que lo voy a preguntar. Aquí ya están, a hay una, dos, tres, cuatro, <risa> Yo no me olvido. Okay. Ajá. Eh, no me hagan olvidar a mí lo que te voy a me preguntar, chico. Ella es fabulosa. Me encanta. Chicos, se me olvidó la cosa. Dame las cosas. Ah, las cinco de estas que ya me acuerdo mí, ahorita. Así se me olvidando Dios todo. Mi mío, vida, estoy fuerte. leyendo un libro porque estoy en un club de lectura. No crean que yo sé solo de sexo. Que se llama... Se me olvidó todo. <risa> y yo desde la primera página se digo, Dios mío, pero si esta es mi vida. <risa> Mira, eh, las cinco, las cinco que dijiste ahorita. Ah, okay. doctora, cinco, cinco. Cinco. Piense en higiene. Usted no va para el baile si usted no ha pasado mm. por una buena higiene. Segundo, un pote de lubricante. El ano no lubrica solo como la vagina y hay que lubricarlo. Tenga experiencia usted con el ano o no. Yo. Siempre. ¿Por qué? Porque el ano tiene, es un esfínter que usted no lo controla porque usted no le va a decir ábrase y ciérrese. Mm -hmm. Él se abre a través de la dilatación que usted le hace previo a la penetración. Hay gente que sin lubricante entra así. No. Eso es saliva, ano, entonces es mentira. Ese ano no te infecta. Ese ano se rompe. Y después usted llega a la clínica. Ay, estoy sangrando, pero como no vas a sangrar, entonces lubricante. Previa a cualquier penetración, usted dilate un poco el ano, así como les estoy explicando, un poquito, así, y no es que va a entrar con un movimiento brusco, usted entra poco a poco, de pared a pared, así, pam, 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 y va entrando, porque ese esfínter, si se daña, no tiene arreglo. Imagínate. ¿Ok? Entonces, si usted lo daña, va a quedar así y todos los productos del intestino, entonces viene la incontinencia fecal que wow. ustedes no quieren sufrir. Entonces, vamos a respetar un poco las puertas, ¿verdad? Y entender que necesita una dilatación y un movimiento lento al comienzo y luego usted se va emocionando y puede aumentar el número de movimientos y la intensidad. El que ano lo, lo que se llama siente, dilatación. El ano siente tanto como la vagina, tanto como los senos, tanto se siente como el pene. Entonces, disfrute su sexo oral. No es que yo lo hago para complacerlo. Mm. No. Usted aprenda que el ano tiene su orgasmo, la vagina tiene su orgasmo, el, en el sexo oral hay orgasmo, en el sexo solamente con los senos hay orgasmo y todo el cuerpo de orgasmo. Lo que pasa es que los libros solo hablan del coito vaginal y el coito anal, pero un cuerpo bien estimulado da orgasmo. Es Mi primer orgasmo, adivina cómo fue, ¡Ay, lo voy a decir! Sí, lo vi, doctora. Fue con un beso. ¡Dios mío! Así, así sería ese beso. Y yo no sabía. Yo sentí una cosa, y yo, pero estaba chama. Y yo decía, Dios mío, pero qué beso. 
y fue un orgasmo y eso lo aprendí mucho tiempo después. Doctora, yo le quiero hacer una preguntita. Le tengo dos preguntas. Es tú porque se te olvida todo. No, ya la tengo aquí. Tengo no, otra cosa él sí se acuerda. Lo que pasa es que él se emociona. Me emociona. Me emociona. Ay, cómo te defiende. <risa> <risa> cómo te ayuda. Ay, se la yo lo Me encanta. Esa es una amiga. Doctora, usted sabe que, eh, bueno, iba a decir algo que es muy personal, pero no para, mí, para mí lo que es eh, el, el oído, la oreja, es, neces ah. es, es un punto Y a mí me tan muero. débil para mí que yo creo Mira, que ese es mi punto de excitación. O sea, si yo lo guardo bien. Este evidente. camino, señores, sí. es, vean, este no, camino. Este camino te <risa> rea, rea. Este camino. <risa> y, <risa> ah, y este camino a este. Ah. Ahí uno pierde. Sí. O pero, gana. Hay uno entrega. O gana. Pero, 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 ¿verdad, que, ¿Verdad que el cuerpo... Ahí es donde dice, estoy pronta. Estoy pronta, estoy pronta. No, ahí es donde dice, Ay, llego, tarde, llego tarde. Llego tarde. No, Doctora, porque fíjese, por lo menos hay gente que tiene mucha sexualidad en sus tetillas. Yo no tengo sexualidad en mis tetillas. O sea, a mí mis tetillas... Pero me... tienes que aprender. Yo sí. Ah. Eso se estimula. ¿La tetilla? Claro. Escuchen otra clase. ¿Vio? ¿Cómo estimula usted el clítoris si no siente? ¿Cómo estimula la entrada vaginal si no siente? ¿Cómo estimula el ano si no siente? Les voy a enseñar. <ríe> Ustedes Dios. agarran primero un algodoncito. Te voy a enseñar las tetillas y sirve para todo. <ríe> Ustedes agarran Tetilla. el algodón, <ríe> Yo me debo. ¿verdad? Y primero lo tocas. Y luego con el algodón vas estimulando y vas sintiendo. Pero te tienes que concentrar, ¿no? Es que voy a sentir. Voy... Obvio, no. obvio, obvio. Sino que te concentras y el algodón. Luego del algodón lo cambias. Y va a venir con algo caliente para la temperatura para ayudarte. Luego alrededor algo frío, un hielo. Y los subes. Ahí se me los pelitos, bueno, doctora. Ah, Mira, si es verdad. Y luego. Y, doctora, y, y, y luego. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Pero si tiene estímulo, mira, se me paran los pelos. Ajá. Y luego, no, no tengas orgasmo todavía. <risa> y luego, con un vibrador de eso que llaman dildo, pequeñitos, uh -huh. para eso sirven los vibradores, no solo para lo que ustedes saben. Ajá. Ajá. Lo empiezas a pasar suavecito, la velocidad mínima. ¡Ay! ¿Tú qué harás? ¡Ay, yo quiero! <risa> <risa> ¡Y tú tienes tetones! <risa> ¡Saludcita, no, doctora! Yo, no, ¡Doctora! Yo. ¡Salud por usted! ¡Salud! Usted. De verdad. Doctora, te ha sido toda una sorpresa para mí. De verdad, me encantó, Ay, me encantó, me encantó, porque además que... Esos son los secretos de la vida de Franklin. Esa, Ay, doctora, hablando de, de todo esto... Yo soy el sexo de Franklin. ¿A, ¿A qué se debe, tanto en la parte homosexual como heterosexual, que tú hayas conocido a alguien, eh, se están hablando, se gustan, Ay, llega el momento de acostarse, eh, se están tocando, se están besando, y al momento de alguna de las dos personas... No se erecta, hablando de la parte homosexual. Ah, eso es muy importante. Tú dices, uno piensa, no le gusté. Eso es lo que generalmente piensan, yo ya no pienso eso. Uh -huh. Porque yo siempre gusto. <risa> <risa> y es así, tienes que pensarlo. Porque si te llevaron a la cama es porque le gustaste. Claro. Entonces, si no funciona es porque le gustas mucho porque está asustado y cree que no va a cumplir Ajá. tu expectativa Adecata, sí. o porque realmente <risa> tiene un problema de falla erectiva viejo Ay. y está probando contigo dice este guapo catire <risa> tengo que funcionar y resulta que no porque cuando tienes problemas de erección fallas con todos los candidatos Dios y mío. tienes que asistir a la consulta de esta nena entonces fallas erectivas cuando comiencen Busquen un especialista. Cuando la disfunción eréctil está instalada, ustedes tienen que ir obligatoriamente a que los evalúe un médico como yo 
experto en la materia para saber si es un problema metabólico, si es un problema funcional, porque la hipertensión, la diabetes y muchas enfermedades dan disfunción eréctil. Entonces... ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué otra cosa me van a poner? A no, mí? doctora. doctora eh, yo tengo bueno, guardado tú, una más. Aquí con la confianza, tú sabes que nosotros somos voceros de una organización sin fines de lucro que se llama Prevención 305. Estábamos hablando ahorita cuando no se protegen con el sexo, Uf. que rompen el ano, que todas estas cosas traen una consecuencia grave, Ay, que es como contagiarse decir. del VIH. Tenemos esta gente de Prevención 305 que nos ayuda a toda la gente que está en la Florida, en el estado de la Florida, gratuitamente. Los que necesitan retrovirales, ahí están. Está el PRE, está el PET. ¿Qué más hay? El, bueno, yo hago el PRE inyectable. Ajá. Está el, el, el PEP. Está, bueno, ofrecen también medicamentos para personas con VIH ya, que son personas positivas. Eh, ahorita están sacando una, una parte que se llama Doxicode también, que es para... Doxipé, para las P, personas para... que tienen se contagian con sífilis, gonorrea, uh -huh. etc. Eso es un tratamiento que tomada a las 72 horas, mi amor, mi amor, fabulosa. Totalmente gratuito y 100% confidencial. Esa es mi gente de prevención. 3 -0 -0. Así que está en la ciudad de Florida, ya saben, señores, llamar a esta gente que es maravillosa y además que sea de parte de nosotros, Frank, es rápido. Sí. Eso es uno de los puntos. Nunca entren en ano sin preservativo. No. ¿Por qué? Porque en el ano ustedes entran a la ampolla rectal y la ampolla rectal tiene material fecal y los infecta por donde ustedes orinan, entra el material fecal. Entonces ustedes dicen, no, yo me lavé perfecto. Uh -huh. No, quedó adentro. ¿Y si queda limpiecita como un sol, doctor? No, doctor? no, eso brilla por fuera, mi amor. <risa> Pero por dentro hay infección. Claro. Entonces el ano siempre es con preservativo. Por favor, cuídense de la prostatitis, cuídense de las infecciones urinarias. Porque yo, en mi caso, he visto muchísimas veces que hay problemas infecciosos graves porque no se cuidaron. Y lo que dice Franklin y Carlitos, siempre que ustedes van a tener relaciones con alguien desconocido, mm. preservativo. Así. Porque no están jugando con algo fácil, están jugando con la vida. Y hay muchísimos jóvenes que por no cuidarse eh, tienen, bueno, contagio de VIH. Ahora... En las parejas ya comprometidas, ¿verdad? Pero que uno de ellos tenga idea de que no es uh -huh. el único en ese momento, en la sexualidad de su compañero, use preservativo, porque usted está jugando con su vida. Al menos, doctora, que esté es en PrEP, muy... al menos que esté en PrEP, el PrEP es un medicamento que usted se utiliza que cubre el 99%, 99.9% de... Eh, de contagiar de el VIH. Contagio. Pero yo no hago, te cuida del sífilis, la gonorrea y todas estas. Para estar de siempre. <risa> pero bueno, claro. pero tampoco vas a vivir en eso. Ay, no importa que me diga que está ahí. No, yo no voy a vivir en eso, eso no, pero no, bueno, para, te estoy diciendo, pero ya <risa> va. No, no, pero es terrible. Es que usar terrible. preservativo es muy sencillo. Hay ultrasensibles, hay láminas de, de, en los preservativos que se siente todo muy parecido a lo que es al El natural. Taco. Entonces busquen, hay muchísimas marcas a nivel mundial que han sacado este tipo de preservativos. Doctora, yo antes hice una pregunta. Orlando, ¿cuánto tiempo llevamos para... Ah, llevamos 32 minutos, o sea que estamos cerrando el programa. Antes de irnos, no. necesitamos otra segunda parte y seguro lo vamos a hacer. Por favor. Eh, antes de irnos, doctora, eh, quería preguntar, yo, bueno, hablando un poco más de sexualidad, porque tenemos que hablar siempre, nosotros siempre tenemos que hablar de nuestra vida personal y de nuestra vida íntima, porque, ajá, ¿qué vamos a hacer? No podemos decir hablando, no, que Lolita me contó, una prima me dijo. Ay, la vecina. La vecina ah. me dijo, ya me cansé de decir eso en el la programa, ya llevamos tres vecina, años. Y, mira, tres, la vida de la vecina. Ya yo llevo tres. Es fabuloso. No, y la, yo tengo un amigo también que le pasa muchas cosas, pero ya me cansé de de la, de la vida amigo por lo menos estoy con muchas personas con muchos chicos que eh, 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 vamos al, al, al momento del sexo y después dice me vengo y se vienen muy rápidamente eh, y eso pasa concurridamente siento que hay gente que dice eh, a lo mejor tiene una eyaculación precoz y dicen sí. no es que tú me gustas mucho no. pero posiblemente sea una eyaculación precoz ¿cómo prevenir esa eyaculación? o sea ¿cómo yo estoy con alguien que a, a, según me gusta mucho o tengo sexo con esa persona y tengo la posibilidad o el momento de venirme y que ¿cómo lo mantengo? voy a hacer un chiste uh -huh. 
gracias a la eyaculación precoz tengo carro, casa. <risa> tengo todos los medios lujos que yo pueda tener. Porque el 70% de la población masculina ha sufrido en algún momento de eyaculación precoz o la tiene. La eyaculación precoz es un diagnóstico que necesita tratamiento sexual y necesita que yo los enseñe paso a paso cómo hacer para superarla. Pero hay prevención, como dijo Carlitos. Uh -huh. Hagan los ejercicios de Kegel. Vayan a Google, ejercicios de Kegel con K. Cuando usted, todo lo que he explicado aquí, comience movimiento lento, mediano, rápido. Cuando usted comienza el rápido, usted comienza a hacer, porque eso es como un carro en bajada. Uh -huh. Si usted frena aquí abajo, se queda sin carro. Entonces, vaya frenando durante los movimientos para que usted alargue el tiempo. Y si no le sale la primera Frena, vez... Perdón, ¿frenando es eh, parando o frenando es contrayendo? No, o sea, no, tipo... parando no. Parando no. Tú nunca paras el Presiones movimiento. sueltas. Durante el movimiento tú vas haciendo la contracción. Ok, Pero ya. eso es una práctica que tienes que hacer todos los días, tú solito, en masturbación ah. o en tu cama cuando estés viendo televisión, haces los ejercicios. ¿Por qué? Porque tener tiempo rápido, hijo, es frustrante. Para mujeres, hombres y cualquiera. El tiempo rápido es una pandemia. <risa> Todo el mundo la tiene y es muy desagradable. El tiempo, antes de que me lo pregunten estos expertos. Doctora, ¿con esta cara usted cree que yo tengo experiencia? Ay, Carlito, es un niño, él es virgen. Entiendan, él habla de sexo porque él no sabe nada. Yo soy aquí la única que sabe de sexo. ¿Qué les parece, Franklin? Franklin olvida Mario. todo, no es que se olvide cada cinco minutos. Tengo una que otra experiencia. Me encanta que se, se olvide todo, porque todo es nuevo. Todo es nuevo, de verdad. Me encanta. Doctora, de verdad. Yo podría hacer un programa aquí de Netflix contigo. Nosotros podríamos hacer un, una, de verdad, un, toda una temporada con usted, pero bueno, lamentablemente nosotros tenemos que irnos porque además nosotros tenemos sí. eh, un tiempo determinado porque son la gente dice es muy largo, es muy corto y siempre es un conflicto. Pero antes de despedirlo, le quiero decir que muchas gracias, por supuesto, de estar aquí. De Ay, seguro, de seguro, si ustedes quieren una segunda parte de este programa, señores, ustedes escriban, comentar y vuelvan a escribir a la doctora que queremos saber sobre ya esto. Tiene más, ya Chicos, tiene realmente más este programa es para ustedes y eh, aprender es una necesidad y bueno, resolver algunas cositas es, es una obligación, es verdad ya, a, a resolver algunas cositas tan pendientes tú sabes Así mira, es. si una merideña logró superar todo eso que me habían metido en mi cabeza cualquiera lo supera <risa> así, así que igual. señores señores Frank de, despedir no pero es que es la gente que lo haga ¿Cómo? porque mío, vamos a poner a la señora a la doctora vas, ya viste la campanita de nosotros ¿verdad? Ta, 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 ta. pero doctora mire son, son dos campanarios son no dos vale, que sensibilidad respeta. de alguna pero manera si ustedes quieren ver este programa y todos los shows de nosotros vayan allá a la plataforma de YouTube le dan suscribirse clic y ya están suscritos la banda como les dije para leer todos los comentarios sobre esta mujer estupenda y fabulosa <risa> con todos estos cuentos sobre el sexo aquí hay una campanita Ajá. que la tienen todos los youtubers pero ellos de verdad nada que ver la de nosotros hace <risa> señores muchas gracias no, te y quiero, no, gracias los jueves todos los jueves nueve de la noche quiero, like, show, doctora. un placer así tenerla mismo, así que ay. chao